வணக்கம் நுண்ணறிவு வினா தரம் ஐந்து புலமை பரிசைக்குரியது ஒரு பேருந்து தரிப்பிடத்திலிருந்து ஒவ்வொரு முப்பது நிமிடத்துக்கு ஒரு தடவை கொழும்புக்கு ஒரு பேருந்து புறப்படுகிறது ஒவ்வொரு நாற்பத்தைந்து நிமிடத்துக்கு ஒரு தடவை அனுராதபுரத்துக்கு ஒரு பேருந்து புறப்படுகிறது விடிய காலை ஐந்து நுட்பதுக்கு முதல் இது பேருந்துகளும் கொழும்புக்கும் அனுராதபுரத்துக்கும் புறப்பட்டு செல்கின்றன திருப்பி கேள்விய பாப்பம் ஒரு பேருந்து தரிப்பிடத்திலிருந்து ஒவ்வொரு முப்பது நிமிடத்துக்கு ஒரு தடவை கொழும்புக்கு ஒரு பேருந்து புறப்படுகிறது ஒவ்வொரு நாற்பத்தைந்து நிமிடத்துக்கு ஒரு தடவை அனுராதபுரத்துக்கு ஒரு பேருந்து புறப்படுகிறது விடிய காலை ஐந்து முப்பதுக்கு முதல் இரு பேருந்துகளும் கொழும்புக்கும் அனுராதபுரத்துக்கும் புறப்பட்டு செல்கின்றன எனவே கேள்வி மறுபடியும் இரு பேருந்துகள் கொழும்புக்கும் அனுராதபுரத்துக்கும் ஒரே தடவையில் எப்போது புறப்பட்டு செல்லும் விடை முதலாவது விடை மூப்பா ஆறு நாற்பத்தைந்து இரண்டாவது விடை மூப்பா ஏழு மணி மூன்றாவது விடை மூப்பா ஏழு முப்பது இந்த கேள்விக்கு வரும் நாங்கள் செய்முறைக்கு இதில் பாருங்க கொழும்புக்கு முப்பது நிமிடத்துக்கு ஒரு தடவை அனுராதபுரத்துக்கு நாற்பத்தைந்து நிமிடத்துக்கு ஒரு தடவை அப்போ விடிய காலையில் ஐந்து முப்பதற்கு இரு பேருந்துகளும் ஒன்றா போயிருக்கு இனி எப்போ ஒன்றா போகும் என்று கேட்டிருக்கு அப்போ இந்த ஒன்றா போகிற நேரத்தை காண்பதற்கு இலகுவான முறையில் கேள்வியை செய்ய முடியும் இங்கே இருக்கிற கொழும்புக்கு போகிற முப்பது நிமிடத்தையும் அதே மாதிரி அனுராதபுரத்துக்கு நாற்பத்தைந்து நிமிடத்துக்கு ஒரு தடவையும் போகுது எனவே இந்த முப்பதையும் நாற்பத்தைந்து அந்த இரண்டு எண்களையும் வைத்து போமசி காண்பதன் மூலம் போமசி காண்பதன் மூலம் வெறும் விடைதான் இங்க மனுத்தியாலமாக இனி இனி எத்தனை மனுத்தியாலத்திலேயோ அல்லது நிமிடத்திலேயோ போப்போதுன்றதை இலகுவாக கண்டுபிடிக்க முடியும் அதை எவ்வாறு செய்வதென்றதை பார்ப்போம் படிமுறை ஒன்று பாருங்க முப்பது நிமிடம் இது கொழும்புக்கு போறது ஒரு ஒவ்வொரு தடவையும் முப்பது நிமிடத்துக்கு ஒரு தடவோ அப்ப முப்பதை நாங்கள் என்ன செய்யணும் என்று சொன்னா பிரிக்க வேணும் ஐந்தால பிரிக்கலாம் ஐந்தால பிரிக்க முடியும் ஏன்னா மீதி இன்றி பிரிக்கலாம் என்று ஐந்தால பிரிக்கலாம் பூமாசி அப்படிதான் மீதி இன்றி பிரிவட போகணும் அப்ப ஐந்தால பிரிக்கலாம் மற்றெண்கள் அல பிரிக்கலாம் ஆனா மீதி முப்பதுல எத்தனை ஆறு அடுத்து நாப்பத்தைந்து என்ன செய்யணும் ஐந்தால பிரிக்க வேணும் நாப்பத்தைந்துல எத்தனை ஐந்து ஒன்பது அப்ப இது நாங்க பிரிச்சுட்டோம் போமசி காணைக்குள்ள இருக்கிற எண் பிரிஞ்சு வார எண் கடைசியில ஒன்றொன்றாக வந்து அமைய வேணும் அப்ப இனி நாங்கள் மீதி இன்று எதால பிரிக்கலாம் என்ற பார்ப்போம் மூன்றால பிரிக்கலாம் ரெண்டால பிரிச்சம் என்ற மீதி வேணும் அப்ப மூன்றால பிரிப்போம் ஆறுல எத்தனை மூன்று இரண்டு ஒன்பதுல எத்தனை மூன்று மூன்று எனவே இன்னும் ஒன்று ஒன்றுக்கு வந்துட்டா கடைசியில இல்லை அப்ப இன்னையும் பிரிக்கலாம் நாங்கள் மூன்றாலேயோ ரெண்டாலேயோ பிரிக்கலாமோ இல்ல ஆனா பிரிக்கலாம் ரெண்டு எண்ணையும் பிரிக்கலாம் ஒவ்வொரு எண்ணையும் பிரிக்க வேணும் அப்ப நாங்கள் என்ன செய்வோம் சொன்னா ரெண்டால பிரிப்பேன் ரெண்ட ஒன்று அதை மூன்ற பிரிக்கலாம் அதை பிரிச்சா மீதி வேணும் அப்ப அந்த மூன்ற கீழே ராக்குவோம் இனி நாங்க மூன்றால பிரிக்கலாம் ஏன் என்று சொன்னாங்க மூன்றண்ட எண் இருக்கிறால மூன்றால பிரிக்கலாம் ஒன்று அப்படியே கீழே ராங்கும் அதை மூன்றுல எத்தனை மூன்று ஒன்று அடுத்த அந்த ஒன்று கீழே ராங்கும் எனவே நாங்கள் எல்லாம் பிரிச்சுட்டோம் அப்ப பிரித்து முடிஞ்சது இப்ப நாங்க போமசி காணவனும் போமசி காணுறதுக்கு பெருக்க வேணும் எல்லா எண்களையும் அந்த வெளியில இருக்கிற எல்லா எண்களையும் பெருக்க வேணும் அந்த பெருக்கிற முறையை நான் படிமுறை இரண்டுல குறிப்பிடுறேன் பாருங்க ஐந்து மூன்று ஐ மூன்று பதினஞ்சு 
இனி பதினஞ்சு மூணு என்ன பதினஞ்சோட பெருக்க வேணும் இத இரண்ட பெருக்க வேணும் வாரவுடாத ஐமூண்டு பதினஞ்சு வாரவுடையோட ரெண்ட பெருக்கணும் பதினஞ்சு ரெண்டால பெருக்கணும் சொன்னா தெரியும் முப்பது பிறகு முப்பதாயிரத்தினால பெருக்கணும் அங்க முன் படிமுறை ஒன்ற பாருங்க அதுல கிடக்குற மாதிரி அதை பெருக்க வேணும் பாருங்க மூண்டா மூண்டால பெருக்கணும் அவன் முப்பத மூண்டால பெருக்கிற வேண்டாம் தொண்ணூறு இனி என்ன செய்யணும் இங்க ஒன்று இருக்குல்ல ஒன்றால பெருக்க வேணும் தொண்ணூறு ஒன்றால பெருக்கினா தொண்ணூறு பிறகு தொ இனி தொண்ணூறு தான் பெறும் பிறகு தொண்ணூறு ஒன்றால பெருக்கினா தொண்ணூறு ஏன்னாவே இங்க தொண்ணூறு நிமிடம் வந்துட்டு அப்ப இனி இரண்டு பேருந்தும் தொண்ணூறு நிமிடத்துல போயிடும் அப்ப அஞ்சு முப்பதுக்கு வெளிக்கிட்டா இனி தொண்ணூறு நிமிடத்துல ரெண்டு பேருந்தும் போகுமா ரெண்டு பேருந்து இனி தொண்ணூறு நிமிடத்துல அந்த பேருந்து தரிப்படத்தில இருந்து புறப்படும் தொண்ணூறு நிமிடத்துல அந்த பேருந்து தரிப்படத்தில இருந்து புறப்படும் ஏன்னா நாங்க பார்ப்போம் படிமுறை மூன்றுல ஒரே நேரத்துல அஞ்சு முப்பதுக்கு ரெண்டும் போகுது ஒரே நேரத்துல அஞ்சு முப்பதுக்கு ரெண்டும் போகுது ஏன்னாவே நாங்க தொண்ணூறு நிமிடம் குறிப்பிட்டு இருக்கிறோம் தொண்ணூறு நிமிடம் தான் என்ன போமசி கண்டு வந்திருக்கு தொண்ணூறு நிமிடம் என்பது ஒரு மனத்தையாலும் என்ன முப்பது நிமிடம் ஆனா நாங்க தொண்ணூறு நிமிடத்தை என்ன தொண்ணூறு நிமிடத்தை கூட்டுவது இல்லாது அப்ப அஞ்சு முப்பதோட தொண்ணூறு நிமிடத்தை கூட்டி நம்ம சொன்னா இனி இரண்டு பேருந்தும் ஒரே தடவையில அந்த தரிப்படத்துல இருந்து எப்ப புறப்படுவோம் கூட்டுறத பாருங்க நான் கூட்டி இருக்கிறேன் பாருங்க முப்பதையும் தொண்ணூறையும் கூட்டினா நூத்தி இருபது நூத்தி இருபது என்பது ஒரு நிமிடம் அந்த கூட்ட அதாவது கூட்டை மனத்தையால நிமிடம் கூட்டைக்குள்ள நிமிடத்தில் ஆகக்கூடியது ஐம்பத்தொன்பது தான் போடலாம் அறுபது வந்து சொன்னா அது ஒரு மனத்தியாலத்துக்கு போகும் அது அறுபத்தஞ்சு வந்து சொன்னா நாங்கள் அறுபத்தி அறுபத்தஞ்சு ஒரு மனத்தியால ஒரு மனத்தியால பத்தி நிமிடம் அறுபது அறுபத்தஞ்சு இருந்து அறுபது கழிச்ச வேண்டாம் அஞ்ச போட்டு நிமிடத்துல அறுபது அங்க ஒரு மனத்தியால போகும் இங்க நூத்தி இருபது நூத்தி இருபதுல நாங்கள் அறுபது இரண்டு இருக்குது அதாவது இரண்டு ஒரு மனத்தியாலும் அறுபது நிமிடம் இரண்டு இருக்கிற காரணத்தால இரண்டு மனத்தியாலமாக முன்னுக்கு போக போகுது அப்ப நாங்க இரண்டு மனத்தியாலமா போவைக்குள்ள இரண்டு மனத்தியாலத்தை நாங்கள் கூட்ட வேண்டி வரும் அப்ப இனி இரண்டு பேருந்து பத்து மணிக்கு புறப்படும் ஏழு மணிக்கு பேருந்து தரிப்படத்துல இருந்து புறப்படும் இதுல பாருங்க அந்த ஒரு மனத்தையால முப்பது நிமிடம் என்றது உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேணும் இந்த ஒரு மனத்தையால் முப்பது நிமிடத்தை இலகுவாக ஞாபகம் வைத்திருக்கலாம் ஆறாம் வாய்ப்பாரில் ஆர் ஒன்று ஆறு அது அறுபதாக நினைத்துக் கொள்ளணும் ஆர் ரெண்டு பன்னெண்டு நூற்றி இருபது ஆர் மூன்று பதினெட்டு அப்ப நூற்றி எண்பது ஆர் நான்கு இருபத்தி நாலு இருநூற்று நாற்பது ஆரஞ்சு முப்பது முந்நூறு அப்ப முந்நூறு அஞ்சு ஆரஞ்சு முப்பது அப்ப அஞ்சு மனத்தியாலம் முந்நூறுல முந்நூறு நிமிடம் எத்தனை மனத்தியாலம் அஞ்சு மனத்தியாலம் என்பதை காணும் ஏன்னா இந்த கேள்விக்குரிய வீட என்னென்ன இப்படியாக அமையும் மூப்பா ஏழு மணியாக அமையும் அப்ப இவ் இந்த கேள்விய நாங்கள் இதன் மூலம் செய்வது இலகுவானது இதுல பாருங்க மூன்று என்ன பேருந்து தான் மூணு இரண்டு பேரும் தான் தந்துரு மூன்று பேரும் தந்தான நாலு பேரு பேருந்து தந்தான போமசி அடிப்படையில் கண்டு போமசிய எல்லா என்ன கண்டு பார் எல்லாத்தையும் பெருக்கி என்ன வெறும் நிமிடமும் அல்லது மனத்தியாலத்தை கூட்டும் போது விடையாக அமையும் இந்த கேள்வி மாணவர்களுக்கு இலகுவாக புரிந்து கொள்ளவும் முடியும் இலகுவாக செய்து கொள்ளவும் முடியும் இந்த கேள்விக்கு இலகுவானவது இதே தவிர வேற வழியை செய்வதாயின் அது கடினமாக அமையும் உதாரணமாக அஞ்சு முப்பதோட பிறகு முப்பது நிமிடத்தை கூட்டுற இப்படி இப்படி கூட்டி கொண்டு செல்வது இருக்கு அது நேரத்தை ஒரு கேள்வி பகுதி ஒன்றுல ஒரு கேள்விக்கு முப்பது நிமிடமும் முப்பது செக்கணும் என்ன விரைவாக முப்பது செக்கல்ல அல்லது என்ன ஒரு நிமிடத்திலே செய்ய வேண்டி வர காரணத்தால நாங்கள் என்ன சொல்லணும் இலகுவாக செய்வதற்கு இலகுவான வழிமுறைகளை தேடிக்கொள்ள வேணும் ஏன்னா அதை இக்கேள்விக்குரிய விடமும் அடுத்தது பாருங்க இச்சேனல் நூடாக நீங்கள் பல்வேறு ஓராம் ஓராம் ஆண்டுல இருந்து ஐந்தாம் ஆண்டு வரையான வகுப்புகளுக்கான பல தகவல்களையும் நுண்ணறிவு தமிழ் கணிதம் சுற்றாடல் சிங்களம் ஆங்கிலம் போன்றவரை பெற்றுக் கொள்வது இந்த சேனலை நீங்கள் இணைந்து கொள்வதோடு பக்கத்தில் இருக்கும் மணியையும் கிளிப் பண்ணுவதன் ஊடாக உங்களுக்கு அந்த தகவல் என்ன குறுஞ்செய்தியாக வந்தமையும் நன்றி